காலேஜில் ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸோட ரிசல்ட் வந்துருச்சு எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் பாஸ் ஆகிட்டியாடி அக்கா பாஸா யூனிவர்சிட்டிலேயே ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்திருக்கேன்க்கா ரொம்ப சந்தோஷம் தமிழினி பதினஞ்சு குழியில் தொடங்கின வாழ்க்கை எந்த நாட்டுக்கு வந்தும் பதுங்கி தான் வாழ்றோம் உன்னோட படிப்பு தான் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு கட்டணும் நம்ம குடும்பத்துக்கு மட்டும் இல்ல நம்ம இனத்துக்கே உன்னோட படிப்பும் அறிவும் பயன்படணும் உங்க அக்காவோட நம்பிக்கையை காப்பாத்திட்ட தமிழனி சொந்த நாட்டுல அடிமையா பொழப்புக்காக உலகம் முழுக்க தேங்கி கிடக்கிற நம்ம மக்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி நீ கண்டிப்பா வாழ்ந்து காட்டணும் தமிழனி நிவேதாவோட ஆசை யூனிவர்சிட்டியில கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஆகணுங்கிறது அந்த லட்சியத்தை இவதான் நிறைவேற்றி வச்சிருக்கா நிவேதாவோட ஆத்மா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கோம் அந்த வகையில நாங்களும் தமிழினிக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம் என்ன மம்மி பெரிய பெரிய வார்த்தைலாம் பேசுறீங்க இது என் கடமை உன்னோட கடமைய நீ செஞ்சுட்ட எங்க கடமை பாக்கி இருக்குல்ல என்னமா சொல்ல ஆமா யாழினி இனிமே உங்க தமிழினி எங்க நிவேதிதா இன்னையில இருந்து இவ எங்க பொண்ணு இவள நாங்க பாத்துக்கிறோம் இவ விரும்பின மேல் படிப்பை படிக்க இவ படிக்கட்டும் அதுக்கு எவ்வளவு செலவானாலும் இவ எந்த நாட்டுக்கு போறதா இருந்தாலும் சரி அத நாங்க பாத்துக்கிறோம் கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க கிடைச்சது போன ஜென்மத்துல நாங்க செஞ்ச புண்ணியம் தமிழை நீ ஆசைப்படுற எதிர்காலத்தை நீங்க அமைச்சு கொடுக்கறதுல எனக்கு சம்மதம் தாங்க இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டீங்களே சொல்லுங்கம்மா நிவேதிதா இனிமே எங்க கூடயே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற நீங்க எப்ப வேணாலும் வந்து பாத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இவ ஆசைப்பட்டா இவ எப்ப வேணாலும் உங்க வீட்டுக்கு வரட்டும் நிவேதிதா இல்லாத இடத்துல இவ இருந்தா எங்களுக்கு போதும் மாட்டேன்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்கம்மா பிளீஸ் தமிழினி உனக்கு இதுல சம்மதமா எனக்கு சம்மதம் தாங்கக்கா ஆனா ஓ சம்மதம் தான் எனக்கு முக்கியம் நீ என்ன சொல்றியோ அதுதான் எனக்கு முக்கியம் அக்கா தங்கச்சினா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்ப நான் கிளம்புறேம்மா சரி நிவி நான் புறப்படுறேன் நீ காலையில வீட்டுக்கு வந்துரு நான் உனக்காக காத்துட்டு இருப்பேன் என்னம்மா நீங்க இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு வீட்டுக்கு கூட வராம போறீங்க பரவாயில்லம்மா மனசு நிறைஞ்சிருக்கு அதுவே போதும் வரேம்மா நான் போய் விட்டுட்டு வரேன் என்ன உட்காந்துட்ட வா நம்ம வீட்டுக்கு போலாம் நேரம் ஆகுது பண்ணி வர பெய்து வா போலாம் வாங்க வா என்னங்க என்ன தூங்கல தூக்க வரல போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நடந்ததே நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா பின்னன்ன தொலைசி நடந்தது <laughs> 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 
உங்களால தானே கதிருக்கு ஆபத்துன்னு எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆமா அப்ப கதிர் எங்க இருக்கானே நீங்களே கண்டுபிடிச்சு அவங்க கிட்ட கொடுங்க அவரை கண்டுபிடிச்ச யாழ்னி முன்னாடி கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுங்க அப்பதான் நீங்க நல்லவர்னு யாழ்னி மட்டும் இல்ல இந்த ஊரே நம்பும் சரி உண்மையிலே கதிருக்கு ஏதாவது ஆயிருந்தா அதுக்கு நீங்க காரணம் இல்ல நிரூபிங்க எல்லாத்துக்கும் மேல கதிர் ரொம்ப நல்லவரு கண்ணியமானவரு உனக்கு எப்படி தெரியும் ஒரு ஆம்பளை பத்தி புரிஞ்சுக்க பொம்பளைக்கு ஒரு செகண்ட் போதுங்க பாக்குற பார்வைய வச்சே அவன் நல்லவனா கெட்டவனான்னு எங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் யாழ்னி அந்த போலீஸ்காரங்கிட்ட அவ கதிர காதலிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கா சொல்லிட்டாளா அப்பாடி இப்பதாங்க எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இத்தனை நாளா மனசுக்குள்ளேயே போட்டு பூட்டி வச்சிருந்த காதலை வெளியில சொல்லியிருக்காங்க இதுதாங்க உண்மையான காதல் பக்கத்துல இருக்கும்போது விலகி இருக்கிறதும் தூரத்துல இருக்கும்போது நெருக்கமா இருக்கிறதா ஃபீல் பண்றதும் தான் உண்மையான லவ் யாழ்னிக்கும் கதிருக்கும் நடுவுல உண்மையான காதல் இருக்கு நீயும் புரியாத மாதிரி பேசாத அவன் தமிழ்நாட்டுக்கார எப்படி ஒன்னா சேர்ந்து வாழ முடியும் என்னங்க நீங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க நம்ம மேல ஏழு எட்டு நாடுங்க சேர்ந்து குண்டு போட்டாங்க யாரும் என்னன்னு கூட கேட்கல தமிழ்நாட்டு தமிழங்க தான் தெருவுக்கு வந்தாங்க போராடினாங்க நம்மள காப்பாத்த தீ குளிச்சு செத்து போனாங்க தான் ஆடா விட்டாலும் தன் சதையாடும் சொல்லுவாங்க வனத்தோட போனாலும் இனத்தோட போகணும்னு சொல்லுவாங்க கதிரு தமிழந்தாங்க அதை விட அவர் ரொம்ப நல்லவரு வேற என்ன தகுதி வேணும் அவருக்கு நாலு பேர் நாலு விதமா பேச மாட்டாங்களா அந்த நாலு பேரா செல்வாவ லண்டன் அனுப்ப பணம் கொடுத்தாங்க கதிர் தான் அவரோட லாரி அடமான வச்சு பணம் கொடுத்தாரு செஞ்ச உதவிக்கு பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காதவரு கதிர் நாலு பேர் பத்தி கவலைப்பட்டா நாம நல்லபடியா வாழ முடியாது நல்லா பேச கத்துக்கிட்ட நான் ஒரு நல்லவருக்காக பேசிட்டு இருக்கேன் நியாயத்துக்காக பேசிட்டு இருக்கேன் விளையாடுறியாடு <laughs> வேணாம புதுசா கல்யாணமா இருக்குல்ல அப்படிதான் இருப்பா அப்ப நமக்கு என்ன கல்யாணம் நாப்பத்தஞ்சு வருஷமா ஆச்சு எங்க இப்ப அது வாங்க முக்கியம் யார் நீ சாப்பிடல போய் என்னன்னு கேளுங்கள அண்ணன் நீ சொன்னாதானே சாப்பிடுவா வாண்ணி இரு 
நான் ஒரு இட்லி எடுத்துட்டு வரேன் எனக்கும் கவலையா தான் இருக்கு அத நினைச்சு சாப்பிடாமல இருந்தா சரியாயிடுமா சின்ன வயசுல அப்பா அம்மா நம்மள அனாதையா விட்டுட்டு போயிட்டாங்க நினைச்சோமா <laughs> 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 அவ இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம தமிழ் நீ எவ்வளவு கவலைப்பட்டா நீ தான் அவளுக்கு ஆறுதல் சொன்ன இப்ப தமிழ் நீ யூனிவர்சிட்டிலேயே கோல்ட் மெடல் வாங்கியிருக்கா நிவேதாவ நினைச்சு அவ கவலைப்பட்டு இருந்தா அவளால இப்ப சாதிச்சிருக்க முடியுமா நிவேதிதாவோட அப்பா அம்மாவே சொந்த பொண்ணோட இழப்ப மறந்துட்டு இப்ப சந்தோஷமா இருக்காங்கல்ல சிங்களவன் போர்ல பானத்துல இருந்து குண்டு வெடிச்சாங்க நாங்கெல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருந்தோம் கண்ணு முன்னாடி ஒரு சின்ன பொண்ண பத்து வயசு இருக்கும் அவ மேல குண்டு விழுந்தது இடுப்புக்கு கீழே எதுவுமே இல்ல ரெண்டு காலம் அப்படியே பிஞ்சு தொங்குது அந்த பொண்ண அவங்க அம்மாவை பார்த்து அம்மா அம்மன் கத்துறா அவங்க அம்மா கையில ஒரு குழந்தை குண்டு சத்தத்துல அந்த குழந்தை கதறி அழுது ஒரு பொண்ணு சாக கிடக்கா இன்னொரு பொண்ணு உயிரோட இடுப்புல இருக்கா சாக கிடக்கிற பொண்ணு அம்மாவை பார்த்து கைக்க நீட்டி கெஞ்சிரா ஒரே ஒரு வினாடிதான் அந்த அம்மா நின்று யோசிச்சாங்க அடுத்த நிமிஷமே வெறும் சதப்பிண்டமா கிடக்கிற பொண்ணு அப்படியே விட்டுட்டு கை குழந்தையோட ஓடி போயிட்டாங்க அப்படியே செத்து போற பொண்ணை நினைச்சு நின்றுகிட்டே இருந்திருந்தாங்கண்ணா கூடவே இடுப்புல இருக்கிற குழந்தையும் இழந்திருப்பாங்க சாக கடந்த அந்த பொண்ணை விட்டுட்டு ஓடினதுனால அந்த அம்மாவுக்கு தாய்ப்பாசம் இல்லைன்னு ஆயிடாது அதான் யதார்த்தம் உயிர் பொறிச்சு நம்மளா வாழணும்ல கதிர் கண்டிப்பா நல்லவர் தான் அவருக்கு உண்மை ஆயிருக்காது எதுவுமே ஆகாதுன்னு என் உள்மன சொல்லுது நீயும் இதைத்தான் நம்பி ஆகணும் ஏன்னா உடனே ஒரு குடும்பமே இருக்கு நீயும் இதைத்தான் நம்பி ஆகணும் ஏன்னா உடனே இங்க ஒரு குடும்பமே இருக்கு கவலைப்பட்டு நம்ம எல்லாரும் மனசையும் உடம்பையும் கெடுத்துக்கிட்டா எல்லாம் முடிஞ்சுதா யோசிச்சு பாரு என்னாகும் கதிரி வந்துருவாரா ஆனா கதிர் வந்துருவாரு நம்பிக்கை இருக்கணும் அந்த நம்பிக்கை விருப்பமும் கதிர உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கும் ஆறுதல் சொல்றது ரொம்ப ஈஸி தர்மானா ஆனா நமக்கு நெருக்கமானவங்க இருக்காங்களா சத்துட்டாங்களான்னு கூட தெரியாம வாடுறது எவ்வளவு பெரிய வேதனை தெரியுமா உண்மைதான் உன்னோட வேதனை எனக்கு புரியுது ஆனா கதிரை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் யாரும் கதிரை ஒன்னும் பண்ற முடியாது லாரி கடனை அடைக்கிறதுக்காக ஓவர் டைம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அது சம்பந்தமா யாராவது கூப்பிட்டுருப்பாங்க சம்பளம் கூட கிடைச்சிருக்கும் சரி ஓகேண்ணே வெளி மாநிலத்துக்கு போற மாதிரி இருந்திருக்கும் நம்ம கிட்ட சொன்னா விட மாட்டோம் அதான் சொல்ல மகளும் போயிட்டாரு போன இடத்துல போன்ல சார்ஜ் தீர்ந்திருக்கலாம் அதனால பேசாம இருந்திருக்கலாம் நாளைக்கே வந்துட போறாரு அதுக்காக அதை நினைச்சு நீ கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருந்த எனக்கு ராகினிக்கு எல்லாருக்குமே கஷ்டமா இருக்குல்ல வந்து சாப்பிடு வா 
அண்ணா அக்கா அப்படியெல்லாம் சொன்னா சாப்பிட மாட்டா இந்த நீயே கொடு நீயே ஊட்டி விடு என்னங்க <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் கிணத்துல போட்ட கல்லு மாதிரி அப்படியே கிடக்கு டே ஊசி பிரியாணியும் பரோட்டாவும் கொடுக்கற இளங்கோக்கு எதிரா அவனுக்கு ஒரு ஆக்சன் எடுக்க மாட்டானுங்க ஆமா பையனுக்கு ரெண்டு நாள் ஆச்சு கதிரை பத்தி எந்த தகவலும் தெரியல என்னதான் பண்றது எனக்கு அதான் புரியல யாருக்கு என்ன பதில் சொல்றதுனே தெரியல குரு நான் ஒன்னு சொல்லவா என்னடா பேசாம அந்த இளங்கோ லாரி ஏத்தி கொண்டுடுவோமா டே ஏண்டா அவன் பாவ நமக்கு எதுக்குடா அவனு செத்துட்டா அப்புறம் எப்படி கதிரை பத்தி விசாரிக்கிறது நாளைக்கு பாண்டிச்சேரி ட்ரிப்பு போகணும் குரு கதிர் இல்லாம யாரு லோன் எடுத்துட்டு போறது கை நீட்டி அட்வான்ஸ் வேற வாங்கிட்டோம் லோடு பீஸ் சேரலன்னா பேரு கிட்டு போயிரும் சப்போஸ் நாளைக்கு கதிர் வந்துட்டானா நம்மள உண்டு இல்லன்னு பண்ணிருவான் இப்ப என்ன பண்றது குரு பேசாம நீங்களே லாரி எடுங்க என்னடா சொல்ற ஆமா குரு பாண்டிச்சேரி போய் லோடு இறக்குவோம் அங்க கதிர்க்க வேண்டியவங்க நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட கதிரை பத்தி விசாரிப்போம் ஆமாடா இந்த யோசனை எனக்கு தோணாம போயிடுச்ச பாண்டிச்சேரினா கதிர்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும்டா அங்க போனா கடற்கரையை விட்டு வெளியே வரவே மாட்டானே ஒருவேளை அங்க போயிருக்கலாம்ல ஆமா குரு லோடு இறக்கிட்டு வழக்கமா கதிர் போற இடம் எல்லாம் போய் தேடி பார்ப்போம் தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட விசாரிப்போம் நாளை <laughs> Ha <laughs> ha! 